Bienvenidos a Metabolismo TV, su fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué le ataca el hongo cándida? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Muchas personas nos preguntan en Metabolismo TV. Usted nos puede escribir en Metabolismo TV, ponga sus comentarios, siempre se los vamos a contestar. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Pero muchas personas nos preguntan por qué constantemente me ataca el hongo cándida. Este, esta, esta erupción, este picor en la piel, la sinusitis, la migraña, el flujo vaginal, el aldor al tener sexo, los gases, eh, todo lo que trae este hongo cándida, ¿por qué lo limpio y vuelve y me ataca? Lo limpio y vuelve y me ataca. Bueno, pues quiero decirles por qué. Cuando hablamos del hongo cándida, aquí les voy a enseñar una foto de ese villano. Todos los cuerpos humanos tienen hongo cándida, todos. ¿okay? No hay ningún cuerpo humano que no tenga cándida porque es parte de la flora intestinal y en el caso de la mujer de la flora vaginal. ¿no? Aquí están viendo eh, una a, foto del hongo cándida de cerca. Esto está visto en un platito de eso del laboratorio. ¿no? Tiene unos filamentos y eso pues, se pega en la piel, pero también vive por dentro del cuerpo. ¿no? Este, ahora, eh, eh, aquí ven ya una erupción. Así que se ve, ¿no? Eh, esa erupción puede ser en, debajo de los brazos, en la espalda, en el pecho en las piernas, eh, causa mucho picor, es eh, eh, como un tipo de inflamación eh, eh, y siempre eh, está ligado a lo que usted está haciendo. ¿okay? Así que lo que les quiero explicar es el por qué, por qué el hongo cándida le ataca. ¿no? Quiero que sepa que el hongo cándida es mucho más común entre los diabéticos y las personas que tienen sobrepeso que entre los que no son, pero tampoco respeta a las personas delgadas. Así que si usted tiene un cuerpo delgado, eh, puede tener fácilmente tener una infección de cándida y les voy a explicar por qué ahora. Vamos a ver un momentito en la pizarra por qué le ataca al hongo cándida. Fíjense, lo primero que hay que saber es que los hongos, todos los hongos como cándida, cándida es solamente uno de ellos. En el cuerpo humano hay más de 500 hongos distintos, de distintas variedades, ¿no? Cándida albicans es uno solo de ellos, ¿no? Lo que pasa es que es el que más fama ha tomado, ¿por qué? Porque es el que más eh, eh, aparece en prácticamente todas las infecciones, ¿no? Es el más que se aprovecha de los errores que usted cometa. Así que básicamente se llama Cándida, se llama Cándida albicans. La palabra albicans viene de albino y quiere decir blanco. Es un hongo blanco, blanco, blanco. Si usted lo ve de cerca va a ver que es completamente blanco, ¿no? Eh, de hecho a veces las personas tienen como una mancha blanca en la lengua o le da a los bebés también, eso es cándida, ¿no? Eh, 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 si, eh, si lo ve sobre la piel y lo mira bien en el sol, va a ver que es como blancuzco, ¿no? Y de hecho eh, produce ese, 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 ese rojo que es la inflamación, pero si lo mira bien, 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 va a ver el blanco ahí, ¿no? Así que Candida albicans es una variedad muy agresiva y es una variedad que se beneficia de los errores que usted cometa. ¿Cuáles son los errores que hacen que Candida le, le ataque a usted? LD, las manifestaciones de un ataque de cándida, de una infección de cándida son sinusitis, migraña, picores en la piel, alergias extrañas. La persona que tiene cándida tiene muchas alergias a distintos alimentos, a distintas cosas, le molestan los olores, eh, eh, el cigarrillo le molesta muchísimo, o sea eh, los tóxicos le molestan muchísimo, cualquier cosa que tenga olor fuerte le puede molestar, ¿no? Pero también te puede tener flujo vaginal si es mujer, al dolor al tener sexo eh, y los sitios donde cándida ataca. Eh, pues son los sitios siempre más húmedos del cuerpo, ¿no? O sea, debajo de las axilas, entre medio de las piernas, eh, dentro de la boca, en los oídos, eh, en el ano, en la vagina, en los sitios más húmedos oscuros. Los hongos como cándida, todos son lo que llaman saprocitas, ¿ok? Eh, es, una, es un, un organismo que dentro de la clasificación biológica se le llama saprocitas. Si usted busca la palabra saprocita, va a ver que tiene origen en la palabra del griego sapro. ¿okay? Y sapro quiere decir muerte. En efecto, los hongos son organismos que viven descomponiendo las cosas muertas. Ya eso nos da una clave de por qué el hongo lo ataca. Cuando un hongo está atacando su cuerpo, es porque su cuerpo no está en buen estado. Si no está en buen estado y hay células por dentro que se están muriendo, pues se están empezando a descomponer y el hongo viene a hacer su trabajo. La función de un hongo es descomponer la materia muerta para devolvérsela a la naturaleza. 
en un bosque, en el campo, en un sitio eh, donde hay vegetación, usted va a ver que cuando algo se muere, lo primero que le sale es un hongo. ¿Por qué? Porque la función del hongo dentro de la naturaleza es descomponer la materia que se ha muerto y devolvérsela a la naturaleza. Así que cuando usted tiene una infección de hongo cándida, que usted sabe, hay mucho tejido muerto. Hay cosas que están pasando dentro del cuerpo que están afectando a las células, por lo tanto el hongo viene a hacer su trabajo. Podríamos decir que el hongo lo está invitando usted. Y lo está invitando usted porque está creando situaciones en su cuerpo que afectan su metabolismo, que afectan su salud, que está eh, muriendo células dentro. Y el hongo viene a hacer su trabajo que es comerse o descomponer lo que se está muriendo, porque los hongos son saprocitas. Ok, ahora. Eh, la razón del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me ataca y me sigue atacando y hago una limpieza de cándida y me sigue atacando. Le voy a decir por qué. La razón por qué es que, número uno, el hongo necesita siempre, siempre necesita mucha glucosa. Azúcar en la sangre, el azúcar de la sangre, el azúcar de la sangre. Siempre que hay una condición de glucosa alta, el hongo va a estar eh, eh, aprovechando la situación. Es un parásito oportunista. Cuando digo que sí que es oportunista, que está pendiente a que se le presenten las condiciones apropiadas para él progresar, florecer y prosperar y reproducirse. ¿no? Eh, por la razón de, de la glucosa es que la glucosa es la fuente principal de energía para el hongo. Eh, la segunda es células muertas. ¿no? Así que esas dos cosas lo que el cuerpo utiliza, el hongo utiliza, células muertas que las está descomponiendo o glucosa alta. Por eso es que las personas que tienen obesidad y las personas que tienen diabetes, pues son los que más hongo tienen. ¿Por qué? Porque ambos tienen la glucosa alta, como hemos discutido aquí en Metabolismo TV. ¿no? Ahora, lo otro que pasa con el hongo es que el hongo necesita humedad. Los hongos no pueden vivir en lo seco, necesitan la humedad. Si usted va a un sitio en su casa y ve que hay hongo, en algún sitio están saliendo hongo, usted verá que ese sitio está húmedo. Porque la humedad es, es esencial para los hongos progresar. Así que ellos buscan los sitios más húmedos dentro del cuerpo. ¿no? Pero la persona tiene que estar produciendo un mal estado de salud, con demasiada glucosa, con falta de tomar agua, con crear situaciones que están matando a las células, que entonces obligan al hongo a atacarle. Porque él lo que está haciendo es su trabajo. Los hongos están haciendo su trabajo. Si usted tiene una situación de que el hongo, usted hace un tratamiento de cándida, por ejemplo, nosotros dentro de los sistemas Natural Slim, que los tenemos en distintos países como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, eh, estamos en Colombia también, este, pues eh, damos unos tratamientos especiales para nuestros miembros para limpiar el hongo eh, y ese hongo pues se limpia y por los próximos 5 o 6 meses la persona no tiene manifestaciones de eso. ¿no? Pero ¿Qué pasa? Si la persona no ha cambiado su estilo de vida, sigue consumiendo exceso de alimentos tipo E, que son este tipo de alimentos. ¿no? los alimentos enemigos del control de la diabetes y los que engordan, que son los que producen mucha glucosa, pues obviamente el hongo va a seguir regresando porque le está proveyendo, eh, le está echando como abono a la hierba mala. O sea que básicamente para uno poder controlar el hongo y que no lo siga atacando, usted tendría que cambiar las condiciones dentro de su cuerpo. ¿Qué tendría? Aplicar la dieta 3x1, tomar suficiente agua, reparar su metabolismo, comer para su tipo de sistema nervioso porque es importante. Por ejemplo, hay personas bien delgadas, bien delgadas, bien delgadas, que están llenos de hongos. ¿Por qué están llenos de hongos? Pues porque tienen un sistema nervioso excitado, duermen mal, el cuerpo está cansado, hay muchas células muertas, comen demasiado dulce o lo que sea, y eso crea todo un ambiente propicio para que ese hongo venga a hacer su trabajo. Porque se lo juro, ese hongo está haciendo su trabajo. Su trabajo es descomponer las cosas muertas para devolverse a la naturaleza. Si su cuerpo se vuelve un área de desastre, usted no está cuidando su metabolismo, no está siguiendo lo que está en el poder de metabolismo o tiene diabetes y no está siguiendo lo que está en diabetes sin problema, pues usted está creando todo un ambiente para que ese hongo venga a hacer su trabajo y después no se puede quejar de que le esté picando o que le dé sinusitis o migraña, flujo vaginal o al dolor al tener sexo o hasta depresión porque cuando hay mucho hongo las personas se deprimen. Yo he visto personas que tenían una depresión severa, que estaban en el psiquiatra, que después de limpiar el hongo se les fue la depresión porque al sacar todos esos tóxicos, porque el hongo candia produce 78 tóxicos distintos dentro del cuerpo y todos son eh, nocivos, o sea son tóxicos que afectan los neurotransmisores, el cerebro, la capacidad de pensar, la memoria, la calidad de sueño, afecta todo eso. Así que si le está atacando un hongo y le sigue picor y le pica por las noches y el hongo siempre le va a picar más por la noche que por el día, porque los hongos viven por la noche, pues ahí, ahí es que ellos crecen. Eh, los hongos no toleran la luz, 
póngase a tomar sol, el sol empieza a bajar los hongos porque ellos no toleran la luz, póngase a bajar sus alimentos tipo E que son los que levantan la glucosa, póngase a tomar agua, eh, empieza a manejar su sueño con magnesio, con potasio, con juguitos de vegetales como decimos en Metabolismo TV y usted verá que el hongo no le va a seguir atacando porque va a dejar de este, ser usted un festín para el hongo. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.